ജ്ഞാനിയായ ഒരു സന്യാസി വസിച്ചിരുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു കുസൃതി പയ്യൻ കടന്നു വന്നു അന്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന സന്യാസിയെ ഒന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ചെറിയ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെ കൈക്കുമ്പിളിലാക്കി അവൻ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുണ്ട് അത് ജീവനുള്ളതോ അതോ ചത്തതോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ദിവ്യനല്ലേ അന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ഇവിടെ തോറ്റു പോകും മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിന് ജീവനുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ സന്യാസി ജീവനുള്ളതാണ് അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിൽ തള്ളവിരലാഴ്ത്തി പിന്നെ കൈവിടർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ചത്തതാണെന്ന് തെളിയും ആ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞ് ചത്തതാണെന്ന് സന്യാസി പറഞ്ഞാൽ ആ പയ്യൻ കൈവിടർത്തുമ്പോൾ അതിന് ജീവനുള്ളതാണെന്ന് തെളിയും ഈ ചിന്തയോടെ നിൽക്കുന്ന പയ്യനോട് സന്യാസി സ്നേഹഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു മകനെ നീ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജീവൻ നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അതിൻ്റെ ജീവനും നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് ജീവനുള്ളതാക്കി കാണിക്കുവാൻ കഴിയും മറിച്ച് ചത്തതാക്കി കാണിക്കുവാൻ നീ തീരുമാനിച്ചാൽ അതങ്ങനെയായിരിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും കർത്തവ്യ നിരതമായും നയിക്കണമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്രകാരം നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശാന്തതയോടും ധീരതയോടും അവയെ നേരിടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാര മാർഗം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രായോഗിക വശം അവഗണിക്കരുതാണ് വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും മാത്രം ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനായി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക തന്നെ വേണം ആത്മാർത്ഥതയോടും വിവേകത്തോടും നമ്മൾ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആശിച്ച ഫലം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരും പലപ്പോഴും ശുഭപ്രതീക്ഷയും ഈശ്വര വിശ്വാസവുമുള്ളൊരു വ്യക്തി തൻ്റെ മുമ്പിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്മാറുകയില്ല ധീരതയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും അയാൾ അതിനെ നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ അതും അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അയാൾ ഏറ്റെടുക്കും ജീവിതം അമൂല്യമാണ് ആ ചിന്ത സ്ഥായിയായി അയാളിൽ നിലനിന്നു ജീവിതത്തെ വളരെ ലാഘവബുദ്ധിയോട് കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നാൾക്ക് നാൾ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ സംഖ്യ ദിനം പ്രതി കൂടി വരുന്നത് പലരും നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോയതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം സഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടും പ്രേമ നൈരാശ്യം മൂലവും കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ പിരിമുറുക്കം മൂലവും ഭർത്താവുമായി ചെറിയ കലഹങ്ങൾ മൂലവുമെല്ലാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലാണ് അമൂല്യമായ ജീവിതം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ ഒടുക്കുക മാത്രമല്ല നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനും നിഷ്കരുണം അവസാനിപ്പിക്കും ആത്മഹത്യക്കുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാകാത്ത ആളുകൾ വിരളമാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലെയല്ല അടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥിതി വളരെ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പകലും രാവും പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാത്ത അത്ഭുതങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവമായി അടുത്ത നിമിഷം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏതെങ്കിലും കടുത്ത നിരാശയോ ദുഃഖമോ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇതോടെ എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പലരും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് വൈവിധ്യമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതൽ സ്ഥിതിയിലും അനുഭവത്തിലും അത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ആപത്തെന്ന് കരുതി നാം ഭയത്തോടെ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നുപോയ നിമിഷങ്ങൾ പിന്നീട് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിരുന്നുവെന്ന് കാണാം ആശിച്ചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ഇച്ഛാഭംഗം സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടു പലകയായി തീരുവാനും മതി മനുഷ്യൻ തീരെ നിസ്സഹായനായ ഒരു ജീവിയല്ല നമ്മുടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഭാവിയും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും കഴിവിനും അപ്പുറമുള്ള ഈശ്വരൻ എന്ന പരമശക്തിയെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവിയുടെ ശില്പി അവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം